Herkese merhabalar. Ben Alican Hoca ve öğrencilerim yine bir coğrafya dersiyle karşı karşıyayız ve yine elimizden geldiğince ne yapacağız? En iyisini yapacağız. Peki bugünkü başlığımız ne? Bugünkü başlık farkındaysan Türkiye'de dalga ve akıntılar ve kıyıtları deyip yer şekillerini ne yapacağız? Artık bitireceğiz. Ve Türkiye'de su kaynakları, Türkiye'de öğrencilerin bitkiler ve topraklar diye bir başlığım var. Size orayı da en iyi şekilde anlatacağım. Yani o Milli Eğitim Bakanlığı'nın sıralaması, konu başlıklarını vermeye çalışıyorum. Çünkü ilk tanıştığımda söylemiştim. Son yıllarda oradan soru gelmeye başladı. Ben de elimden geldiğince orayı en iyi şekilde tadında KPSS test sekreninde bilmen gerektiği kadarıyla Elimden geldiğince anlatacağım demiştim. Peki öğrencilerim biz 25. videoda ne yapmıştık? 25. videoda ne çalıştık? Başlığımız neydi bizim? Karstik şekiller. Yani kalker, jips, kaya tuzu, kayaçlarını bir hatırladık. Kimyasal tortul taştır dedik. İsmi bir aklında kalsın böyle. Ve bu kimyasal kayaçların, kimyasal tortul kayaçların olduğu yerde aşındırma, biriktirme şekilleri oluyor dedik. Tahtaya hatırlıyor musun? Böyle teker teker alt alta yazdım. Aşındırma örnekleri kimdi? Lapya, Dolin, Ovala, Polye. Bunlar neydi? Lapya en küçük. Dolin, Ovala, Polye erime çukurduklarıydı hatırlarsan. Mağara üstte mi oluyordu? Yeraltı suyu mu yapıyordu? Yeraltı suyu toprağın altına inerek yapıyordu demiştik. Mağaranın o uzun hanne ne deniyordu? Evet bekliyorum. Galeri deniyordu çok doğrusun. Aferin. Peki başka ne vardı? Ne çalıştık? Mağaraların tavanlarının aslında onu belki ihmal de etmiş olabilirim. Mağaranın tavanlarının çökmesiyle ama daha önceki videolarda anlatmıştım. Obruk diye bir şey vardı. Mağaraların tavanlarının çökmesiyle obruk oluyordu. Türkiye'de en güzel obruklar. Daha önce bunu çöküntü depremde anlatmıştım. Konya Kızören. Mersin'de Cennet Cehennem Obruğu. Ders sotunda bakın bunlar yazıyor. Böyle obruk isimleri var. Yine Konya'da Meyil Obruğu diye böyle obruk isimleri paylaşmışım. Demek ki obruk mağaraların tavanlarının çökmesiyle oluyordu. Şimdi böyle tekrar yaparken aklıma geldi. Sanki geçen videoda onu anlatmadım. O zaman burada değinelim. Bir kez daha böyle üstünden geçelim. Ve o mantığı size vermeye çalışayım. Peki öğrencilerim başka? Biz biriktirme şekli çalıştık. Kalker, jips, kaya tuzu ne yapıyordu? Suyun içinde mineraller çöküyordu. Ve o çökmenin etkisiyle biriktirme şekilleri oluyordu. Sarkıt, dikit, sutun ve bir de ne vardı yüzeyde? Yüzeyde o beyaz şeylere ne deniyordu? Traverten deniyordu. Türkiye'de en güzel örnek Denizli'ydi. Peki sadece Denizli'de mi var? Hayır aslında Türkiye'de birçok yerde var. Ama turistik anlamda, ilgi çekici anlamında, yabancı turistlerin bile görmek istediği o yer anlamında en iyi örnek Denizli Pamukkale Traverten'leriydi. Pamukkale bir ilçe, Denizli ilimizin adı ve Denizli ili Ege'nin iç kesimlerinde bulunuyor. Denizli'nin ilinin yerini öğrenmek lazım çünkü Pamukkale sorularında oraya çok gönderme yapıyor. O yüzden biz de gerek turizmde, gerek yer şekillerinde Denizli ilinin yerini öğrenin istiyoruz. Çünkü Pamukkale'yi bilmelisin ki haliyle o yorumu yapabilesin. O zaman öğrencilerim bugünkü konu dalga ve akıntılar diyorum. Şimdi adım adım gidelim mi yine? Yine ben elimden geldiğince sana o işin özünü, mantığını vereyim mi? Coğrafyada dalga ve akıntılar ne yapar? İşte diğer dış kuvvetler gibi aşındırma yapar, biriktirme yapar. Önce bir adım adım gidelim. Coğrafyada dalga ne? Hocam denizde dalga. Peki denizdeki dalga kim tetikliyor? Rüzgarlar tetikliyor. O zaman bazen böyle ÖSM bunu yaptı. Bazı yer şekilleri verdi dalga ile ilgili. Dedi ki sence rüzgar dolaylı etkiye sahip midir? Evet. Yani bu işi doğrudan yapan kim? Denizdeki dalga. Ama dolaylı yapan kim? Rüzgar. Çünkü rüzgar coğrafyada estiği zaman dalga oluşuyor. Peki hocam akıntı ne? Yani akıntı coğrafyada dalga mı demek? Hayır. Akıntı test ekriğinde suyun hareketi demek. Gerek okyanuslarda gerek denizlerde böyle üst akıntı, alt akıntı diye bir kelimemiz var bizim. Genelde böyle akıntıyı tetikleyen şey rüzgarlar olabiliyor ama sadece rüzgardan oluşmuyor. Mesela denizlerin tuz yoğunluk farkı da. Ya da öğrencilerim denizlerimizin seviye farkı da diyoruz. Coğrafyada ne yapar? Coğrafyada kesinlikle akıntıyı tetikler. Ve böylece bizim ülkede de Karadeniz'den Akdeniz'e, Akdeniz'den Karadeniz'e akıntılar olur. Ve genelde sistem şöyle işliyor. Karadeniz'den üst akıntı, 
Akdeniz'den Karadeniz tarafına boğazlar yoluyla alt akıntı olur. Yani sular böyle sürükleniyor dostlarım. Cümle olarak bunu duy. Özellikle gelecek günlerde belki lazım olacak bize. Peki soru. Dalga ve akıntılar yer şekilleri oluşturuyor mu Türkiye'de? Evet. Türkiye'de kıyı şeridi uzundur. Yani öğrencilerim üç tarafı denizlerle çevrili bir yarımadayız. Haliyle bizde dalgalar ve akıntılar oluyor. Peki coğrafyada dalga ve akıntıların oluşturduğu öğrencilerim aşındırma şekilleri var. Biriktirme şekilleri var. Sizden hep bir şey rica ediyorum. Lütfen önce mantığı öğrenin. Coğrafya her şeyin mantığını öğrenirseniz bu işi rahat yaparsınız. Mesela düşünmeye başlayalım. Coğrafyada diyor dalga ne zaman güçlüdür? Öğrencilerim coğrafyada aşındırma hangi esnada olur? Genelde dalga güçlü olduğu zaman. Ben de bir soru sordum. Peki dalga hangi esnada güçlüdür? Öğrencilerim bu bir soru tarzı bak iyi dinle. Kıyı önü derin olduğu zaman. Peki bir şey öğretmiş demiş acelem yok. Dalga güçlü olduğu için aşındırma yapar. Sonra bir soru sordum. Dalga nerede güçlüdür? Hangi sahillerde dalga güçlüdür? Kıyı önü derin olduğu zaman. Peki diğer soruyu soruyorum. Kıyı önü derin demeye bir şey deniyordu. Geçen videolarda da paylaştım. Kıta sahanlı dar kelimesi. Kıta şelfi ya da şelf alanı dar kelimesi kullanılıyor. Peki öğrencilerim diğer soru gelsin. Kıyı önü derin olan yerlerde dağlar nasıl uzanır? Genelde dağlar kıyıya paralel uzanır. E hocam Türkiye'de dağların kıyıya paralel uzandığı yerleri biz çalışmıştık. Akdeniz, Karadeniz. O zaman öğrencilerim son cümleyle şimdi başlığı bağdaştır. O zaman Karadeniz ve Akdeniz kıyıları Türkiye'de dalga ve akıntıların oluşturduğu... Aşındırma şekillerinin Türkiye'de yeni görüldüğü yer midir? Kesinlikle. Akdeniz, Karadeniz kıyılarında genelde dalga biriktirme şekilleri mi daha çok olur? Aşındırma mı? Diyorum ki aşındırma. Sebep? Çünkü dalganın güçlü olması lazım. 2. Dalga nasıl güçlüdür? Kıyı önü derin olması lazım. 3. Dağlar kıyıya paralel uzanınca mı bu sahne oluyor? Evet. Peki dağlar nerede kıyıya paralel? Akdeniz, Karadeniz. Hatırlat dağları bana. Hatırlat. Bekliyorum. Akdeniz'deki dağların adı neydi? Sıra dağlar, Toroslar. Karadeniz'deki sıra dağların adı neydi? Kuzey Anadolu dağları. Bak dilini alıştır böyle. Peki gidelim. Tam tersine odaklan şimdi. Dalga biriktirme yapacakmış. Dalga, hocam her şeyi anlatacağım. Dalga biriktirmeyi nerede yapar? Dalganın güçlü olmadığı esnada. Yani öğrencilerim dalganın gücü zayıf olacak. Dalga gücü... Güçlü değil, dalgaş nasıl yazayım böyle o düşündüm. Dalga güçlü olmasın diyorum bak, güçlü olmasın diyelim. Peki ikinci soru, dalga nerede güçlü değil? Hocam kıyı önü derin olmayacak. Coğrafyada kıyı önü derin olmamak ne demek? Kıyı önü sığ olsun demek. Peki diğer soruyu soruyorum. Kıyı önü sığ demeye biz ne demiştik daha önceki derslerde? Dağların uzanışını anlatırken hatırlayınız lütfen. Kıta sahanlığı geniş kelimesi kullanmıştık. Ya da başka bir söylemle şelf alanı geniş demiştik. Peki hocam yine dağların uzanışıyla bilgisi var mı? Genelde kıyı önü sığ olan yerler nasıl yerler? Dağların kıyıya dik uzandığı yerler. E peki böyle yerlerde yani dağların kıyıya dik uzandığı yerlere iniyor ne kim? Dostlarım kesinlikle Ege. O zaman coğrafyada Ege bölgesi daha çok dalga biriktirme şekilleri adına en, iyi, en ideal yer midir? Evet. Belki arkasından da Marmara diyeceksin. O zaman öğrencilerim toparlayalım. Marmara Deniz Kıyısı, Ege Deniz Kıyısı, Türkiye'de dalga biriktirme şekilleri. Hani böyle akıntıyı fazla böyle söylemiyor testlerde. Hani soru biraz dalgalar üzerinden gidiyor. O yüzden ben de artık akıntı kelimesini çok kullanmayacağım. E peki dalga aşındırma şekilleri adına en iyi örnek kimde? Akdeniz, Karadeniz'de değil. Şimdi işin içine girelim mi? Ve şu soruyu sormaya başlayalım. Hocam iyi hoş anlattın da şöyle sen genelde mantığını anlatırsın. Dalga aşındırmayı nasıl yapıyor ki? Öğrencilerim dalga gelirken sahile doğru kıyıya doğru o güçlü dalgalar sahildeki kayalara, taşlara çarpa çarpa çarpa çarpa Aşındırma şekilleri yapar.
Peki o aşındıran şekerlerin adı nedir? Falezdir. Tanış istiyorum. İsimler ders otunda güzel güzel yazıyor. Ama ne olur? İyi dinle. Falez, şurayı bir sileyim düzgünce. Falez, öğrencilerin bir dalga aşındırma şekli. Falez'in bir adı daha var. Yalı yar deniyor. Lazım olabilir. Notlarında dursun. Yalı yar, Y harfiyle. Hocam bir de ne vardı? Aşınım düzlüğü diyor dostlar. Aşınım düzlüğü, coğrafya ile yine falezle ilişkili. Biraz sonra anlatırım ne oldu onu. Tanış istiyorum. Dalga biriktirme şekillerinin adı ne? Dalga biriktirme şekilleri adına en önemli öğrencilerin biriktirme şekilleri. O zaman plaj yani kumsallar. Kıyı oku. Bunlar birbiriyle ilişkili. Bir tane daha geliyor. Kıyı kordonu. Birbiriyle ilişkili bir tane daha geliyor. Lagün. Diğer adıyla kıyı set gölü. Göllerde de bir daha dillendireceğim demek istedim. E bir tane daha tombolo. Hocam bu tombolonun diğer adı ne? Saplı ada. Ada saplandı. İşte niye saplandı? Her şeyi konuşalım. O zaman öğrendim. Şu bilgiyle şu bilgiyi bir örtüştürsene. O zaman Akdeniz, Karadeniz, Türkiye'de falezlerin ya da aşınım düzlüklerinin Türkiye'de en iyi olduğu yer midir? Kesinlikle. O zaman dalga biriktirme şekilleri dediğimiz plajlar, kıyı oku, kıyı kordonu, lagön, tombolo daha çok Türkiye'de, Ege ve Marmara sahillerinde mi daha çok görülür? Evet diyorum. O zaman bunlar nasıl görünüyor? Örnekleri nelerdir? Türkiye'de hangi örnekleri iyi bilmeliyim? İşte onları biraz konuşmaya başlayalım. O yüzden haritaya gidelim ve artık size böyle olayın mantığını anlatayım. Yani resimlere, görsellere ihtiyacım var ve işte karşındalar. Ben de konuşmaya başlıyorum. Dostlar, görsel olarak da gör ki beni dinleyenlerin bazıları belki bunları çok iyi biliyor. Çünkü buralar Akdeniz, Karadeniz kıyıları. Peki dostlar ne görüyorsun? Şu birinci şeklimin adı ne? Fales. Fales ne? Denizin önündeki şu gördüğün dik uçurumlar demek. O zaman denizin önündeki coğrafyada bu dik uçurumlara falez deniyor. Diyor ki bak, hani olayın özünü anla. Belki aslında belki burası bir zamanlar böyleydi. Yani kaya buraya kadar geliyordu. Ama güçlü dalgalar buraya gelerek çarpa çarpa. Bazen öğrenci şey soruyor. Hocam ya tatile gittiğimde ben o kadar güçlü dalga görmedim. Genelde özellikle bu Akdeniz, Karadeniz gibi yerler sonbaharın sonları kış aylarında öyle dalgalar oluyor ki böyle bakmaya hani derler ya tırstığın anlar oluyor. Allah'ım nasıl bir dalga bu? Nasıl bir güçlü bu? O yüzden o dev dalgalar gelip öğrencilerin buraları kemire kemire. Yıllar yılı yıllar yılı çarpa çarpa taşı ne yapıyor dostlarım? Karaya doğru gerilettiriyor. Ve gerilettire gerilettire ne oluyor? Artık denizin önünde gördüğünüz gibi dik kayalıklar, dik uçurumlar oluşuyor. O zaman bu uçurumlara coğrafyada falez, diğer adıyla yalı yar deniyor. Ve insanların bazıları bazı belediyeler mesela ben Antalya'da gördüm. Şurada işte park yapıyor, şurada böyle restoranlar yapıyor ve böyle manzaralı bir şekilde deniz keyfi yaparak kahvaltını yemeğini yiyorsun. Ayıpta sonraması böyle Antalya'da yaptım böyle şeyleri severim çünkü. Hani falezin tam dibinden acaba bir kahvaltı faslı nasıldır? Gidip bunu deneyimlemiştim. Belki aramızda deneyimleyen dostlarım vardır ama Antalya'da ama başka bir ilde. Peki falez diğer adı neydi? Yalıyar. Öğrencilerim nerede görülür? Akdeniz Karadeniz. Harita açacağım bak çok söylemem gereken detaylar var. Ama şu diğerini de bir gör. Hocam bu iki numara ne? İki numara aşınım düzlüğü. Diyor ki görüyor musun? Belki burası aslında biz o anlar buradaydı. Ama dalgalar gelip burayı kemirdi, kemirdi, kemirdi, kemirdi, kemirdi, kemirdi. Yani yamacı dalga vura vura vura vura parçaladı ve o falezli kıyıların önünde bir düzlük oluştu. İşte coğrafyada bu düzlüğe aşınım düzlüğü deniyor. Yani geride falezler ya da mesela yanlarda bakın şurada bir falez var. Belki fotoğrafın biraz daha ilerisinde falezler var. Ama o falez kıyılarının bazı yerlerinde de bu tarz düzlükler oluşuyor. Dalga aşındıra aşındıra mı o düzlüğü oluşturdu? Öründeki daha doğrusu o düzlüğün üstündeki yamaçtaki kayaları, taşları parçalıya parçalıya mı bunu yaptı? Evet diyeceksin. 
O zaman öğrenci diyorum bir numara falezli kıyılar. İki numara aşınım düzlüğü artı yine falezli kıyıları. İç içe gördüğünü söylüyorum. Peki ilerliyorum. İşte buraya biraz kulak kabart. Nerede görülüyor az önce resimde gösterdiğim yerler? Öğrencilerim Akdeniz Karadeniz. Türkiye'de falezli kıyılar adına en iyi örnek Akdeniz Karadeniz'dir. Ben de ne yaptım? Enleri verdim sana bak. Enler. Türkiye'de falezli kıyılar sorularında gözün hemen nereye arayacak? Bir numaralı yer. Doğu Karadeniz kıyı kesimi. Öğrencilerim kim var burada? Hani biraz o Türkiye çalışmasını yap istiyorum. Hocam burası Artvin kıyıları o zaman. E Rize kıyıları o zaman. Trabzon kıyıları o zaman. Giresun kıyıları o zaman. Böyle... Ordu kıyıları o zaman Samsun'u alma. Bak şurası Samsun çarpı. O zaman böyle Artvin'i, Rize'yi, Trabzon'u böyle sola doğru geldim. Yan yana kim var? Giresun. Sonra orada var. Şimdi Samsun'u almadım. Kasıtlı. Türkiye'de Falezi kıyılar nerede var dostlar? Sinop'tan başladım. Bak Sinop'tan başladım. Nerede bitirmişim? Zonguldak'ta. O zaman buraya biz ne diyoruz seslerde? Batı Karadeniz kıyıları. Haliyle Kastamonu, Sinop düzeltiyorum. Sonra yanında Kastamonu var. E sonra yanında kim var? Bartın ve Zonguldak var. O zaman Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Sinop kıyılarında farizi kıyılar görüyor musun? Görüyoruz. Farizi kıyılar adına en iyi örnek burası mı? Burası. Şimdi bak az önce ben bir tahtadayken genelleme yaptım ya. Dedim ki Akdeniz, Karadeniz en iyi örnek. Ama bak işte detay yönü bugün. Hocam niye Samsun'u boyamadın? Hani neden bu kırmızı şeridi tüm Karadeniz sahili diye göstermedin? İşte çok önemli bir şey var. Falezli kıyılarda dağlar kıyıya paralel olacak ama yakın da olacak. Evet Doğu Karadeniz'in dağları kıyıya paraleldir ve yakındır. Bak iklim bilgini hatırla, iklimde öğrenmiştin. Şurada çok meşhur bir dağ var, Küre Dağları diye. Genelde sahile yakındır. Ama Samsun'da dağlar geriden başlıyor. Samsun'daki meşhur dağın adı Canik Dağları tam böyle sahilin dibinde değil. Şimdi çok önemli bir yerdeyim bak. Önemli bir yerdeyim. Not almalısın. Hocam neden Samsun'un sahilinde dağ yok? E çünkü burada başka bir şey var. Ne var? Delta Ovaları var. Samsun'daki meşhur Delta Ovaları'nın adı neydi? İki tane çünkü biri Bafra diğeri Çarşamba. Bak gösteriyorum. Kızılırmak Nehri'nin gelip yaptığı şu deltaya Bafra Delta Ovası. Yanındaki ne? Çarşamba Delta Ovası deniyor. Öğrencilerim önemli bir yerdeyim diyorum. Bak vurgulara dikkat. Delta Ovası olan yerde falez olamaz. Çünkü hatırlamanı istiyorum. Delta Ovası oluşumunun şartlarından biri. Kıyı önü sığ olsun. Yani kıta sağlığı geniş olsun. Ama... Falezin mantığında ne vardı? Falezi kıyıların önü nasıl olmalı? Derin oluyor. Çünkü dalga güçlü olduğu için aşındırma yapabiliyor. O zaman burada falez olamaz ki. O yüzden şöyle toparlıyorum bak. Delta ovası ile falez birbirinin tersi şekiller. Oluşum mantıkları birbirinden farklı şekiller. Onu söylemek istedim. Peki öğrencilerim. Diyorum ki Akdeniz'de de falezi kıyılar var. Hocam nerede var Akdeniz kıyısında falezi kıyılar? Antalya körfezi kıyıları deniyor. O zaman böyle Antalya'nın gerek merkezi, gerek yandaki ilçeleri, coğrafyada falezi kıyılar adına en önemli yerlerden biri midir? Evet. Antalya'da böyle Antalya'nın kendi içinde seyahat ettiğinde ne demek istediğimi anlamışsındır. Gerçekten bir yanın falezler, diğer yanın toroslar. Ve Toroslarla Falezli kıyıların arasında yol yapmış devlet. Ve gerçekten böyle seyir zevki yüksek ama abartılı virajlar olduğu için de tehlikeli. Yani şoförlüğünüz iyi değilse çok ciddi anlamda sıkıntı yaşayabileceğiniz yerler. Peki Türkiye'de Falezli kıyılar çok önemli. Neden doğuda yok? Neden Akdeniz'in doğusunu boyamadım abartılı? Çünkü dostlar yine oraya konsantre olun. Çünkü orada da meşhur deltalar yok muydu? Deltalar neredeydi? Mersin Silifke Delta Ovası. Adana Çukurova Delta Ovası. O zaman dostlarım klasik tuzak öğretiyorum size. Biz Akdeniz'in doğusunu boyarız ve seni şöyle tuzağa düşürürüz. Sence burada falezi kıyılar yok mu? Sen de şöyle yaparsın. 
Ya Akdeniz herhalde farazi kıyılı aradan önemli bir yerdi. Ben öyle bir şey duymuştum. Tamam duydun da ama bak şu anda enleri öğreniyorsun. En iyi örnekler Akdeniz'in doğusunda değil batısında. Çünkü Akdeniz'in doğusunda Ali Can Hoca diyor ki delta ovaları var. Ve coğrafyada delta ovaları olan yerde genelde ne olmaz? Falezli kıyılar olmaz dostlarım. Bu bir soru tarzı ne olur kaçırmayın. Yine çok klasik bir örnek. Ege boyar der ki sence burada yok mu? Yok. Neden abartılı burada falez örneği yok? Çünkü burada dağlar kıyıya paralel değildi ki. Neydi? Diki neydi? Buradaki dağlar hatırlayınız kırık dağlardı. Kaz, Madra, Yunt, Boz, Aydın dağları gibi böyle dağlarım vardı. Şöyle bir göstermek istiyorum. Kaz, Madra, Yunt, Boz, Aydın dağları ve Muğla Menteşe dağları kırık dağlardı. Muğla Menteşe'nin olduğu yerde falezli kıyılar olabilir. Ama diğer kırık dağlar diye anılan ama dağların kıyı o dik uzandığı diğer dağlarımın olduğu sahillerde ben diyorum ki falezli kıyılar Olamaz. O yüzden sana tuzak olarak burayı boyayıp o Muğla haricindeki yerleri boyayıp sence farizi kıyılar çok mudur burada diyecek? Hayır diyeceksin. Yine böyle Marmara Denizi'nin etrafını boyayıp farizi kıyılar adına çok iddialı bir yer midir? Hayır diyeceksin. Demek ki öğrencilerin bunlar klasik soru tarzları. Ne olur kaçırma. Peki gelelim işin diğer boyutuna. Hocam dalga dedin ki biriktirme yapar. Nerede yapar? Gücünün az olduğu, kıyının sığ olduğu yerde yapar. Mesela dostlarım resimleri anlatmaya başlıyorum. Bir ne? Plaj. Plaj dediğim, kumsal dediğim şu sarı kumları buraya kim getirdi? Dalga ve akıntılar sahile doğru gelirken denizin tabanından sürttüğü ince kumları buraya seneler içinde yığıyor dostlar. Yani bu kum böyle bir emek sonucu binlerce yıl içinde dalga ve akıntıların bu sığ sularda yaptığı birikim sonucu oluşuyor. O zaman Türkiye'mizin o güzel plajları bir dalga biriktirme şekli. Peki adım adım. İki. Hocam bu iki numara diye yazdığın yer neresi? Umarım gitmişsinizdir. İnşallah giderseniz gitmeyen dostlarım için. Burası Türkiye'de yine güzel bir yer. Muğla, Fethiye, Ölü Deniz. Özellikle bilmiyorum bilir misiniz genel kültür olarak yamaç paraşütü gibi etkinliklerde isim yapmış bir yer. Baba Dağı diye bir dağ var ve çok güzel böyle bir paraşüt etkinliği yapılıyor. Daha deneyimlemedim ama planlarımın içerisinde aldım. Derler ya Allah böyle ömür yeterse mutlaka planlarımın içerisinde var. Peki öğrencilerim burası neresi? Muğla, Fethiye, Ölü Deniz. Şimdi sor bana. Burada neyi anlatacağım ben? Şunu anlatacağım. Şu gördüğünüz plaj var ya aslında eskiden yok idi. Yani burası her zaman böyle değil idi. Yani şu X dediğim yer lütfen bakınız. Şu Y gibi eskiden önü açık idi. Nasıl şu anda buradaki koyun önü açıksa aslında buradaki X'teki koyun da önü açıktı. Ama zamanla ne oldu? Dalga ve akıntıların getirdiği malzeme burada birikim yapmaya başladı. Hocam bu dalga ve akıntıların getirdiği malzeme, deniz tabanından sürtüp getirdiği malzeme, böyle biraz denizin içini doldurduysa ne oldu? Adına kıyı oku denildi. Bak aşama aşama gidiyorum dostlar. Peki hocam bu kıyı oku biraz ilerleyip, Artık denizin önünü biraz tıkama yolunda ilerlerse ona ne deniyor test tekniğinde? Kıyı kordonu deniyor. O zaman kıyı kordonu kıyı okunun biraz daha gelişmesi. Peki öğrencilerim fotoğraftan ne olur fark et. Hocam ileride şu x dediğin yerin kapanma ihtimali mi var? Şu anda bak açıklık var burada. Hocanız burada böyle nasip olup yüzme imkanı buldum. Yani tam orada yüzdüm böyle. Gerçekten karşı tarafa geçiliyor. Yani daha kapanmamış. Ama diyorum ki bu ileride kapanacak. Hocam o zaman bu kıyı kordonu biraz daha büyür. ilerler ve geride artık bir su birikinsi kalırsa. O eskiden denize ait olan yere. O plaj kumu önünü kapatırsa ne deniyor? Kıyı set gölü. Diğer adıyla lagün deniyor.
Yani öğrencilerim şunu anlamanı istiyorum. Burası eskiden deniz önüyken şu kırmızıya boyadığım yer göle evriliyor, göle dönüşüyor. İşte ben doğru sorguluyorum. Hocam nasıl kapandı önü? Dalga ve akıntılar malzeme getirdi. O zaman dalga ve akıntıların getirdiği malzeme halen gelmeye devam ediyor. Adım adım orası birikmeye devam ediyor. O zaman coğrafyada diyorum o birikim yerine ne deniyor işte? Kıyı, kordonun bir tık ilerisine lagün yani diğer adıyla kıyı set gölü. Yani hocam Muğla Fethiye Ölü Deniz'e Lagün diyebilir miyim? Diyebilirsin. Çünkü artık gerçekten buradaki su sığ. Artık çok denizle abartılı iletişim kuramıyor. Yani şuradaki su gir çık yaparken oradaki su abartılı o gir çıkı yapamıyor. O yüzden durgunlaştığı için artık o plajın gerisi bir gölleştiği için tabir uygunsa adına lagün yani kıyıset gölü deniyor. Hocam bu üç numaralı yer de mi yine lagün? Evet. Hani tam bir lagün gör istedim. Artık iyice kapanmış. İyice böyle artık şurada su birikmiş. Yani daha doğrusu orası bir zamanlar deniz önüyken şu plaj kumu onun önünü kapata kapata şu su şuraya artık geçemiyor. Burası Muğla Dalyan. Muğla Dalyan İstuzu plajı. Buraya gitmek daha nasip olmadı. Buranın etrafına gittim ama böyle direkt buraya daha gitmek nasip olmadı. Gideniniz vardır, bileniniz vardır. Mola İstuzu plajı. O zaman bir lagün örneği midir bu? Kesinlikle diyeceksiniz. Peki gelelim dördüncü bilgiye. Hocam bu ne? Bu dördüncü foto ne? Öğrencilerin buradaki hikaye şu. Bak burası bir kara parçası diyor. Gerisi var. Peki bu da bir ada. Dört tarafı denizlerle çevrili. Diyor ki ne oluyor biliyor musun diyor. Dalga ve akıntılar. Kıyı önünün derin olmadığı yerlerde zamanla buraya malzeme getiriyor. Burası hani sığ ya. Hani derin değil ya. O zaman dalga ve akıntılar geldiği zaman birikim yapabiliyor. İçindeki malzemeyi buraya bırakabiliyor. Hocam o zaman bu karayla adanın arasındaki mesafe... Denizin içinden gelen o malzemenin etkisiyle dola dola dola ne oluyor? Ada kara ile bütünleşi veriyor. O zaman coğrafyada ada oluyor bana. Şöyle her şeyi silmek istiyorum. Ada diyorum oluyor bana yarım ada. O zaman coğrafyada adaların böyle artık yarım adaya dönüşmesine, bir tarafının artık karayla bağlanmasına coğrafyada ne denir? Tombolo denir. O zaman dört numara Tombolo diğer adıyla saplarda. Türkiye'de, Ege'de, Marmara'da bir sürü böyle örnek var. Öğrencilerim Türkiye'de belki 15 tane falan Tombolo var. Ama böyle meşhurlar var. Adı çıkmış olanlar var. O yüzden onları bir Türkiye haritasında bir göstermek ve artık dersi toparlamak istiyorum. Bu konu açısından. Sana der ki Evet Alican Hoca dedi ki 10-15 tane tombola var. Özellikle Ege kıyıları başta olmak üzere. Ama Türkiye'de böyle fenomen, Türkiye'de böyle test tekniğinde en bilinenleri kim? Bizim karşımıza çıkabilme ihtimali en yüksek olan kim? İzle beni Balıkesir Kapıda Yarımadası. Öğrencilerim bu memleket Balıkesir'dir. Ön tarafı zamanında bir adaydı. Ama sonra ne oldu? Az önce anlattığım hikaye mantığı gibi... Sığ sular doldu, ada karayla bütünleşti ve adı Balıkesir Kapıda Yarımadası oldu. Buraya bilmiyorum gideniniz var mıdır? Burası Erdek Bandırma'nın olduğu yer. Yani bir tatil yeri yine. O yüzden ne olur haritadaki yerini iyi al. O zaman Türkiye'de Balıkesir Kapıda Yarımadası orayı boyayacak diyecek ki sence orası dalga biriktirme şekli midir? Evet. Yine Sinop'un en uç noktası. Bizim size 42. Kuzey Paraleli diye öğrettiğimiz yer. Sinop, İnceburun, Bozburun deniliyor buralara. İşte o Sinop'un kuzey kısmı güzel bir tombol örneğidir. O zaman Sinop'un uç kısmı, o burun denilen yerler coğrafyada bir tombolo. O zaman sana Sinop Türkiye'de tombolo adına en iyi örnek midir bu bir ÖSM sorusu? Evet. Türkiye'de Balıkesir Kapıda Yarımadası, Türkiye'de Tombolo adına güzel bir örnek midir? Evet. Peki dostlar, Lagün Muğla dedim ya, 
Muğla Fethiye nerede? Dostlar Muğla Fethiye şurası. Haliyle Muğla Fethiye Ölü Denizi boyayabilir testlerde. Boyayıp sence orada ne var diyebilir. Sen de diyeceksin ki orası Muğla Fethiye'nin olduğu yer ve orada Lagün örneği. Yani Kıyı Set Gölü örneği var. E peki hocam bu Dalyan İstüzü plajı nerede? E hemen onun yine yanında. Halil öğrencilerin buralar Türkiye'de ne olarak biliniyor? Demek ki Lagün örneklerini görebileceğim yerler. Peki Lagün sadece burada mı var? Hayır. Öğrencilerim daha sotunda görüyorsun bunlar önemli şeyler. Lagün Türkiye'de İstanbul'da 3 tane örneğim var. İstanbul'un Avrupa yakasında. Marmara Denizi'ne bakan tarafta büyük çekmece, küçük çekmece gölleri var. Karadeniz'e bakan. İstanbul Havalimanı'nın yapıldığı yere yakın olan yerde de Durusu, diğer adıyla Terkos adıyla bir gölüm var. Ozan öğrencim Durusu, büyük çekmece, küçük çekmece gibi göller coğrafyada İstanbul'dadır ve bir Lagün örneğidir. İstanbul'u belki benden daha iyi biliyorsun. Büyük çekmece, küçük çekmece aynı zamanda birer ne? Semt isimleri, ilçe isimleri. Küçük çekmece diye bir yer var. Büyük çekmece diye Avrupa yakasında bir yer var dostlar. Haliyle ben de diyorum ki büyük çekmece. Haliyle küçük çekmece. Durusu Terkos'un olduğu yerler sana testlerde nedir diyecek. Kesinlikle Lagün. Muğla Fethiyeli Deniz'de olabilir mi? Ya da Muğla Dalyan olabilir diyeceksin. Onlar da haritada şuraya denk geliyor diyeceksin. Öğrencilerim olay tamam mıdır? Olayı kaptın diye düşünüyorum. Şimdi gelelim olayın başka bir boyutuna. Coğrafyada burada hassasiyet. Kıyı tipleri diye başlığım var. Yani kelime ne demek? Kelime şu demek. Demek ki Türkiye'de her kıyı. Ya da önce bir dünyayla başlayacağım. Dünyada her kıyı aynı nedenle oluşmamış. Dünyada ve Türkiye'de her kıyının bir oluşma nedeni var. Ve ona göre biz coğrafya öğretmenleri isimlendirme yapmışız. Öğrencilerim önce seçeneklerde ya da öncüllerde gelebildiği için diyorum. Önce bir isimlerle tanış. Bunlardan hangisi Türkiye'de var? Hangisi Türkiye'de yok? Olmayan niye yok? Önce onu bir halledelim. Türkiye'de enli kıyı tipi var mı? Çalışacağız. Var. O zaman böyle olmayana çarpı atayım. Hocam Türkiye'de boyuna kıyı tipi diye bir kıyı tipi var mı? Var. Dalmaçya adıyla bir kıyı tipi var dostlarım. Riya var. Vat yok. Vat kıyı tipi genelde okyanus kıyılarında hani böyle açarak da gidelim. Okyanus kıyılarında Gelgitin etkisiyle, gelgitin güçlü olmasının etkisiyle, gelgitin Arapça ismi Medcezir, oluşan bir kıyı. Mesela Vat deyince benim aklıma Hollanda geliyor, Belçika geliyor. O yüzden okyanusa kıyımızın olması ve gelgitin çok güçlü olması lazım. Peki, çok hassas bir yerdeyim. Çok böyle sıkıntılı bir yere geldim haberiniz olsun. Türkiye'de hocam Haliçli kıyı var mı? Dostlarım var. Dur çarpı atmamalıydım. Var. Bak elim yine şeye gitti. Eski bilgiye gitti. Bak ne diyeceğim. Neden böyle hassas bir yerdeyim. Hocam bu Haliç mevzusu biraz sıkıntılı mı? Biraz sıkıntılı. Şöyle sıkıntılı dostlar. Anlatayım biraz hikayesini. Hikayesi biraz şundan kaynaklanıyor sıkıntı olması. 2016 diye hatırlıyorum. 2016'ya kadar... Biz ders anlatırken devlet kitaplarında da, bak cümleye dikkat, devlet kitaplarında da birçok üniversite kaynağında da Haliçli kıyı yok derdik. Ben ve meslektaşlarım. Yani genelde işin özünde Türkiye'de Haliçli kıyı yoktur derdik ve size şöyle açıklama yapardık. Gerek hani lise ders hallerinde gerek işte sizler gibi. KPS öğrencilerin olduğu kurumlarda. Derdik ki Haliçli kıyı Türkiye'de olamaz. Çünkü Vat kıyısını anlatım ya. Çünkü Türkiye'nin okyanusa kıyısı yok. Çünkü Türkiye'de gel git abartılı güçlü değil. Bu yüzden Haliçli kıyı bizim ülkede olamaz diyorduk. ÖSM 2016'da 
Havzam yanıtmıyorsa ön lisans KPS'ydi. Bir soru sordu. Aşağıda verilenlerden hangisi Türkiye'de yoktur dedim. Öğrencilerim bir daha söylüyorum. Soru kökü neymiş? Aşağıda verilen kıyı tiplerinden hangisi Türkiye'de bulunmaz dedi. Hocam seçeneklerde ne vardı? İşte iki tane güçlü çeldirici vardı. Ben oraya değinmek istiyorum. O iki tane güçlü çeldirici kim? Bir seçenekte diyordu ki sence Türkiye'de fiyort kıyı tipi var mı diyordu. Türkiye'de fiyort kıyı tipi biraz sonra anlatacağım. Hayır. Ama sanki E seçeneğinde de Haliçli kıyı var mı diyordu. Haliyle öğrenci haklı olarak afalladı. Allah'ım bu ikisi de yok. E ben hangisine gideyim dedi. Öğrencilerim ÖSM cevabı fiyort kıyı tipi yoktur diye verdi. Yani Haliçli kıyı tipi Türkiye'de var diye verdi. Şimdi dostlarım. İlk tanışımda da biraz söylemiştim. KPS'de bir sıkıntı var. Ben bazen böyle yıllara göre ÖSM sorularını kendi kanallarımda daha bu platformla tanışmadan önce de çözmüştüm. Orada da biraz değinmiştim. Demiştim ki ÖSM'de bir sıkıntı şu. KPS'de nereden soru sorduğunu bilmiyoruz. Ne demek istiyorum? Mesela TYT, AYT dediğimiz YKS sınavında şu oturdu. ÖSM diyor ki ben Milli Eğitim Bakanlığı'nın Kazanımlarını dikkate alacağım. Yani Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki kitapların kazanımlarından size soru soracağım. Başka bir yerden soru sormayacağım. Ama şimdi KPS öyle değil. KPS'de nereden soru soruyor? Milli Eğitim'den soru soruyor. İlk tanıştığımda belirtmiştim. Üniversite kaynaklarından soru soruyor. Bakanlığın bazı ilgili sitelerinden soru soruyor. Vesaire. Ucu açık. Ve öğrencilerim, işin hani sadedine geleceğim. Haliçli kıyı neden var denildi. Çünkü soruyu hazırlayan kişi bir üniversite hocası. Ve üniversite hocası dedi ki Haliçli kıyı var Türkiye'de. İstanbul'daki Haliç'ten bahsetmiyorum bu arada. İstanbul'daki Haliç başka bir kıyı tipi anlatacağım. Peki hocam adam yani soruyu hazırlayan değerli hocamız bunu nasıl açıkladı? Bu arada paylaşayım soruyu hazırlayan hoca bizim hocamız. Üniversiteden biz yetiştiren bizde emeği olan bir insan. Ve ben... Birçok KPS hocası onu paylaşayım bu soruya itiraz etti. Ben böyle uzaktan izledim. Çünkü ben böyle şeylerde acele etmeyi sevmiyorum. Çünkü işin üniversite detayında bilmediğimiz şeyler var. Olabilir mantığıyla acele etmem. Bazı hoca dostlarımız bu sorular itiraz etti biliyor musunuz? Ve ÖSM cevap anahtarı verdikten sonra itirazı bakıyor. Ve eğer bir şey varsa sonuçları açıklayınca diyor. Mesela ben coğrafyada şu soruyu iptal ettim. Ya da cevabını değiştirdim diyor. Dostlarım bu sorunun cevabı değişmedi. ÖSM ben Türkiye'de Haliçli kıyı var dedim diyor. Ben de üniversite hocama yazdım. Çünkü o hocanın soru komisyonlarına soru yazdığını biliyorum, duymuştum. O hocam açıklama yaptı. Dedi ki Ali Can dedi. Türkiye'de Haliçli kıyı var. Mesela dedi bak burası önemli. Bugün derste dinlediğiniz la günler var ya. Bazı dedi la günler mesela Haliçli kıyı tipi örneğidir. Yani dedi bazı üniversite kaynaklarında hata yapılıyor Ali Can dedi. Devlet kitaplarında hata yapılıyor Ali Can dedi. Yani Haliçli kıyı denilen o okyanus kıyısındaki kıyı dışında başka çeşitler de var dedi. O yüzden bazı hocalar bunu atlıyor dedi. Ben de bak aktarıyorum. Hatta böyle hocam genelde bazı yaşlılar... Allah ömür versin, sağlık saat versin hocama. Genelde böyle Instagram falan kullanmıyorlar ya, Facebook'tan yazıştığımızı hatırlıyorum. Çünkü hani Facebook kullanıyor genelde belli bir yaşın üzerinde kesim. Hala o alışkanlığını sürdürüyor ve aynen böyle bir cevap vermişti. Yani Türkiye'de Haliçli kıyı var. Ve bir şey belirteyim, Milli Eğitim Bakanlığı kitaplarını çok iyi bilen biri olarak, devlette öğretmenlik yapmış biri olarak söyleyeyim. Hala devlet kitaplarında Haliçli kıyı yoktur diyor. Ama işte bizim referansımız... Üniversite hocalar olacak. Çünkü liselere ben ders anlatsam TYT, AYT'de de bak Milli Eğitim Bakanlığı'nda bu yazıyor her şey kıyı yoktur derim. Ama KPS'de var diyebileceksin. Onu söyleyeyim. Çünkü karşımızda bir ÖSM sorusu var. Haberin olsun. İşin özeti bu. Peki öğrencilerim yine gidelim. Bu bilgiyi vermek istedim sana. O zaman Haliç Türkiye'de var diyorum ona biraz dikkat et. Peki hocam 
Kalanklı kıyı diye bir şey var mı? Var. O zaman böyle halka için aldım. Sıkayer var mı? İşte ona dikkat. Sıkayer yanındaki fiyort kıyı tipi. Şöyle ok çıkartıyorum. Genelde buzulların, lütfen cümleme dikkat. Genelde buzulların deniz seviyesinde etkili olduğu ülkelerde var. Buzulların deniz seviyesinde etkili olduğu ülkelerde. Soruyorum, Türkiye'de buzullar deniz seviyesinde mi? Hayır. Türkiye'de buzullar varsa da nerede vardı? Geçmiş video dersini hatırla. Yüksek dağlarda. O zaman o yüksek dağlarda olduğu için bizim ülkede sahilde buzullar olmadığı için Türkiye'de fiyort sıkayar yok. Az önce ÖSYM sorusunda da zaten cevap ne verilmişti dedim? Fiyort. İnternette bir bilgi kirliliği var paylaşayım. Mesela Sinop'ta fiyort kıyı tipi var diyor. Hatta böyle turistik gezi yapanlar, tur şirketleri Sinop'ta fiyort kıyı tipi var diye anlatıyor. Yanlış. Türkiye'de fiyort sıkar kıyı tipi yok. Peki hocam limanlı var mı? Limanlı lagünler. Lagün diye öğrendiğin dalga birikim şekillerinin kıyıları coğrafyada limanlı kıyıdır. O zaman öğrencilerim bizde varmış. Peki her şeyi silelim. O zaman Türkiye'de hangi kıyı tipleri var? Bir kere daha bir üstünden geçelim. O zaman Türkiye'de Enine, Türkiye'de Boyna, Türkiye'de Dalmaçya, Türkiye'de Riya, Kalanklı, Limanlı kıyı tipi var. Peki bunlara bir de kimi ilave edeceğiz artık dedim. Haliçli kıyı tipi bir de. Haliçli kıyı tipi nerede varmış? Mer bazı lagünler. Yani bu büyük çekmece, küçük çekmece, durusu terkos dediğimiz lagün örnekleri aslında bir aynı zamanda Haliçli kıyı tipi örneğiymiş hocamın ifadesiyle. Peki bir Türkiye haritasında bunu bir görüp toparlayalım mı? Soru şu. Türkiye'de kıyı tipleri vardır. Nerede vardır? Mantığı nedir? Dostlarım. Kırmızı renkle boyuna kıyı tipini göstermişim. Akdeniz ve Karadeniz'de Hani dağlar kıyıya paralel uzanıyor ya. Bunu daha önce işlemiştik hatırlayınız lütfen. Dağların kıyıya paralel uzandığı yerde hani koy, körfez, az, kıyı şeridi sade oluyor ya. O zaman o sade kıyılara coğrafyada boyuna kıyı tipi deniyor. O zaman Akdeniz, Karadeniz kıyı şeridinin önemli bir kısmı boyuna kıyı tipi. Neymiş kural? Dağlar lütfen kıyıya paralel olsun. Kıyı şeridi sade Koy, körfez, ada, yarım ada çok olmasın. Peki enine tam tersi. Lütfen dağlar kıyıya dik uzansın. Koylar, körfezler, adalar, yarım adalar çok olsun. O zaman böyle girintili, çıkıntılı kıyı tiplerine. Yani Balıkesir Edremit'ten ta böyle Muğla'ya kadar dayanan, daha doğrusu hani Muğla'nın önünde bitiyor. Çünkü Muğla Menteşe'de kırık dağdı ve paralel uzanıyordu. Aydın'da bitsin. Aydın'a kadar geldim, Muğla'nın önüne geldim diyorum. O kıyı şeridine, enine kıyı tipi deniyor. Peki hocam bu Riya ne? Hani anlattım ya sana bir ara. Dedim ki, Kuaterner döneminde hani bir epirojenik hareket olmuş, Marmara Denizi ve Boğazların olduğu yer eskiden bir akarsu vadisiydi. Bu akarsu vadisi çökmüş demiştim. Anadolu yükselmişti. Oysa Marmara Denizi, Boğazların olduğu yer, hatta Ege Denizi'nin olduğu yer Egeit Karası'ydı, çökmüştü. Eskiden Akarsu Vadisi olan yerlerin epirojenik hareketin etkisiyle böyle sular altında kalmasına Riya Kıyı tipi deniyor. O zaman sanat esnarda İstanbul Boğazı, Çanakkale Boğazı, Türkiye'nin güney batısı demeye gelen Muğla Datça Yarımadası, Riya kıyı tipidir. İstanbul Boğazı, Çanakkale Boğazı, Muğla Dacha. Peki bak sırayla gidiyorum. Olayın mantığını veriyorum. Peki hocam Dalmaçya ne? Öğrencilerim gerçekten Dalmaçya köpeğinin siyah benekleri gibi böyle denizin önünde birden fazla adalar oluyor. O zaman böyle sahilin önünde Birden fazla adalar olmasına Dalmaçya kıyı tipi deniyor. Türkiye'de en güzel örnek Finike Kaş kıyılarıdır. Antalya Finike Kaş kıyıları Türkiye'de Dalmaçya kıyı tipinin 
en iyi temsilcisidir. O yüzden Dalmaçya'nın nerede renklendiğine, Finike Kaş ilçesinin nerede olduğuna bir bakar mısın? Peki, limanlı neydi? Dedim ki limanlı, dalga biriktirme şekillerinden lagünün kıyı tipi olarak adı. Yani coğrafyada lagünlere, yani o Muğla Fethiye Ölü Denize, Büyük Çekmece Küçük Çekmece'ye, Durusu Terkos'un hani adı lagündü ya, hani adı kıyı set gölüydü ya, o kıyı set gölüne aynı zamanda limanlı kıyı tipi deniyor. Peki, kalanklı? Hocam kalanklı nerede? O ne? Kalanklı bir istisnadır ama duyunuz. Kalanklı çok iyi bildiğim bir taşla ilgili. Kalkerli arazilerde oluşan kıyılara deniyor. Yani kıyının önünde kalker kayacı var. O kalker kayacının yoğun olduğu kıyılara coğrafyada kalanklı deniyor. E Türkiye'de mesela Mersin'de Hani böyle Mersin, Anamur'dan Silifke'ye kadar giden o kıyı şeridinde örnekler var. Mesela işte renklendirdiğim yer bu örneklerden biridir. Burası Taşeli Yarımadası diye geçiyor. O zaman Taşeli Yarımadası'nın o ön kıyılarında bu kıyı şeridinde belli yerlerde önemli kalanklı kıyı örnekleri var. Peki... Final yapalım. Hocam Haliçli kıyı var mı göstermedin? Az önce var dedim. Ama hocam neyi ima etti dedim. Limanlı kıyılar aslında Haliçli kıyı tipinin bir çeşidi demeye getirdi. Yani o Facebook'taki mesajında dedim. Aslında bana vermek istediği sanki bilgi budur dedim. İşte öğrencilerim dalga ve akıntılarla ilgili aşındırma biriktirme şekilleri, kıyı tipleri, bu tartışmalı sorunun mantığı. İnanın bazı hocalar buradan kaçar. Çünkü riskli bir soru. Allah'ım bunu nasıl anlatayım? Biz de hep ne dedik? İşin mantığı ne ise. Bakın ne yaptık? Bu soruyu hazırlayan kişiye ulaştım ben. Çünkü iyi kötü, iyi kötü soru komisyonlarının nasıl mantıkla hazırlandığını biliyoruz. O hocalar kim olabilir? İyi kötü böyle kapılarını çalıyoruz ve nezaketen bir soru sorduk. Hocam çok tartışmalı. Hatta bazı hocalar itiraz etti. Muhtemelen sizin de bu konuda bir emeğiniz vardır. Sizce nedir dedik. Sağ olsun o da nezaket gösterdi ve bize cevap verdi. Olayın hikayesi bu. Olayın mantığı bu. Yine güzel bir ders. Yine akıcı. Yine böyle dolu doluydu. Öğrencilerim index stüdyolarındayız. İndex akademideyiz. Ne istiyoruz? Bizi dinlemeye devam et. Çünkü görüyorsun her şeyi inine inine inine detaylı bir şekilde anlatıyoruz. Lazım olan her şeyi vermeye çalışıyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Diğer derste görüşmek üzere.